Hocam, uyku ile ilgili çok soru geliyor ama not ettiğimiz iki kişinin sorusu var, iki takipçimizin. Erdem Tuna'nın ve Talha Arda Sungur'un. Erdem ve Talha merhaba. Erdem Bey şöyle sormuş. Saat gece 2'de yatıp sabah 7.30'da kalktığımda çok dinç alıyorum. Lakin 12'de yatıp 5.30'da kalktığımda da aynı 5.30 saatlik uyku kesinlikle yetmiyor. Bazı uzmanlar saat 11 ile 12 arası gece uyumamız gerektiğini söylüyor. Uyku süresi ve saati her bünyeye göre değişiklik mi gösteriyor? Bu konuda en iyi doktor kendimiz miyiz? Talha Bey'in sorusu da sağlık için minimum uyku süresi hakkında bilgi verir misiniz? Bir de az uyumanın beyne bir zararı var mıdır? Hazır uyku konusu açılmışken önce jenerik kısmı söyleyeyim. Herkese ilgilendiren konu uyku beden için değil beyin için uyunur. Beynin gelişmesi, sağlıklı fonksiyon görmesi, kendini onarabilmesi, çöplerini temizleyebilmesi için uykuya kesinlikle gereksinim vardır. Çünkü uzanırsak vücudumuz dinlenir ama uyumazsak beynimiz asla dinlenmez. Uzun süre uykusuz kalan insanların duyma yeteneklerini, görme yeteneklerini, de dokunduklarını hissetme yeteneklerini kaybettiklerini biliyoruz zamanla. Ama uyuduktan sonra her şeyin normale döndüğünde gördüğümüzde diyoruz ki ha demek ki uyku her gün uyumamız halinde beynimizin çalışmasını sağlayan en önemli dinlenme zamanlarından biri. Dinlenme derken bu arada uykuda beyin kapanmıyor. Tam tersine uykunun belli dönemlerinde gündüzkinden daha aktif. Çünkü aktif bir temizlik işlemi, aktif bir dosyalama işlemi, aktif bir hafıza arşivleme işlemleri falan yapılıyor uyku sırasında. O yüzden uyku mühim. İdeal uyku süresi kişiden kişiye değişir mi? Evet çok değişir. Uyku süresi üç temel faktöre bağlıdır. Birincisi gün içerisinde ne kadar hareket ettiğiniz bedensel hareket. Bedensel hareket arttıkça uykunuzun kalitesi artıyor ve dinlendiriciliği yükselir. İki ne kadar kalori aldığınız, çok yüksek kalori özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenen uykuların kalitesi düşer. Düşük kalorili, yüksek yağlı vesaire beslenme durumunda yine uyku kısalır ve kalitesi yükselir. Üçüncü de stres düzeyi. Çok fazla stresiniz varsa bu uykunuza da yansır. Uykudaki özellikle REM dönemlerinin miktarını azaltarak uyku kalitenizi maalesef düşürür. Dolayısıyla stresi yöneterek, hareket ederek, dengeli beslenerek, fabrika ayarlarına uygun bir beslenme tarzı, diyet değil, beslenme tarzını yaşama yerleştirerek uyku düzeni sağlanır. Sorunun başında geçen 2'de yatıyorum, 7'de kalkıyorum güzel ama işte 12'de yatıp 5'te kalkınca olmuyor gibi. Vücut aynı zamanda yaşamsal alışkanlıklara da adapte olabilen bir özelliğe sahip. Öncelikle şunun altını çizeyim. Eğer o kişide özel bir hormonal değişiklik, bir uyku problemi, bir uyku bozukluğu, bir başka beyinsel bir farklı işleyiş durumu yok ise alışkanlıklardan kaynaklanan bir durum olabilir bu. Normal şartlarda 11 ile saat 2 arasında kabaca melatonin hormonu maksimum düzeyde salgılanır ve o aralıkta uyumamız çok çok akıllıcadır. Çünkü ben de çoğu zaman yapamıyorum ama o aralıkta uyursak eğer melatonin salgısı kesilmeden artarak devam eder ve beynimizin onarılması, uykumuzun o kaliteli dönemlerinin başlatılabilmesi için melatonin hormonu lazım. Geç yattığımızda saat 2'ye kadar özellikle yapay ışık altında kaldığımızda melatonin salgısı çok azalıyor. Hatta hiç olmuyor bir de. Bir şey düştü. Olabilir. Bu da normalde fizyolojik olarak uyku kalitesini düşürüyor. Ama hayatınız boyunca bir ritme adapte olduysanız beyniniz ona da belli düzeylerde adapte olabiliyor. Yani bizim sistem böyle saatli bir sıfır bilgisayar gibi çalışan bir şey değil. Netçe itibariyle uyku iyi bir şeydir. Erken yatılması da güzeldir. Eğer bizi çok dinlendirmiyorsa, bize iyi gelmiyorsa diğer ritmi zorlamanın da bir alemi yoktur. Dolayısıyla nasıl rahat ediyorsanız öyle yapın. Ama gece 2'ye kadar da biraz geç gözüküyor. Onun başka bir sebebi olabilir. Bir soru daha vardı. Uyku süresi ve saati her güneye göre değişir mi? Hani bu konu da en iyi evet. Normal yani patoloji yoksa bir normal durumdaki uyku döngümüzü en iyi kendimiz biliriz. Dediğim gibi yemeğimizi, hareketimizi, stresimizi gözeterek uyku süremizin neden uzun ya da kısa olduğunu görebiliriz. Uyku süresiyle oynamamanızı tavsiye ederim. Uyku süresi bir şeyin sonucudur. Dolayısıyla o sonuçları düzeltirsek uyku zaten kendiliğinden iyileşir. Mesela biz burada nörofeedback uygulamalarında ilk gördüğümüz etkilerden bir tanesi uyku süresinin değişmesidir. Özellikle dengeleyici protokolleri, başlangıç protokollerini uygularken bunlar işte iki beyin yarım küresinin dengeli bir fazla çalışmasını amaçlayan protokoller. 5. 6. seanstan sonra hemen hemen herkesin önce bir uykusu kısalıyor. Bu insanları bazen telaşlandırıyor. Ben çok erken uyanıyorum falan ama işte dinç kalkıyorum falan diye. Telaşlanacak bir şey yok çünkü o dengeleme operasyonu uykunun kalitesini arttırdığı için bütün uyku boyunca almamız gereken faydayı daha kısa bir sürede alabilmemizi sağlıyor. Yani uyku süresini kısaltan şey uykunun kalitesini arttırıyor demektir. E bu arada şeyle karıştırmayalım. Mesela alkol aldığınız zaman da kısa uyursunuz. Alkol tükettiğinizde yatar 
uyanırsınız sabaha karşı daha belki güneş doğmadan pat diye uyandığınızı görürsünüz ama bu aynı şey değil. Alkolde olan durumda şöyle bir şey. Vücudunuza giren alkol beyni uyuşturuyor tabii ki işte o uyuşturucu haberci maddelerin miktarını arttırdığı için. Bu çabuk uykuya geçmeye sebep oluyor. Fakat karaciğeriniz tarafından gece uyurken alkol kandan parçalandığı ve alındığı için beyniniz alkol girdisi ortadan kalkınca buna telaşlanarak cevap veriyor. Yani ani bir uyanma reaksiyonu oluşturuyor. Genellikle çok alkol alındığında gece ya da sabaha karşı uyanmalarda kan basıncı çok yüksektir, kalp çok hızlı atar. Genellikle böyle sempatik aktivite dediğimiz böyle bir daha bir heyecanlı, daha bir gergin uyanır insanlar. Bu aynı zamanda işte baş ağrısı falan filan da yapan bir süreçtir zaten biliyoruz. Yani bununla onu karıştırmayalım. Doğal uyku ne kadarsa süresi tamamen hayattaki alışkanlıklarımızla ilgili. Onlara bir bakmayı iş edinsek iyi olur. Güzel.